Pero primero permítame eh, quitarle unos minutos a mi querida compañera periodista Mari Carmen Cortés de la Fórmula Financiera, programa que se transmite cuando terminamos nuestra emisión cotidiana aquí en estos espacios de Grupo Fórmula. Ella es columnista en el periódico Excelsior de lunes a viernes desde el piso de remates desde hace muchos años, te escribe, y, y le hemos pedido a Mari Carmen que nos ayude a entender esto de la prórroga que, dia, que da el SAT para obtener la llamada constancia de situación fiscal a la que los trabajadores, 40 millones, estamos obligados a, a tener como nuevo documento para que el SAT nos tenga mucho más fiscalizados. Mari Carmen, muy buenas noches, ¿podrías ayudarnos a entender cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches a todos. Sí, mira, esta nueva factura digital, que se llama factura 4.0, tiene Ajá. varias aplicaciones. Entre otras, tiene para las empresas que para poder deducir la nómina de sus trabajadores, sus trabajadores necesitan tener la constancia de situación fiscal. Esto que implica su RFC, su código postal de su domicilio fiscal, porque puede ser que tú vivas en la casa de tu suegro, pero tu domicilio fiscal esté en otro lado. Necesitas el código postal de tu domicilio fiscal, ¿bajo qué régimen estás inscrito? Entonces imagínate, Pepe, que hay 40 millones de trabajadores que son contribuyentes cautivos que nunca en su vida han hecho un solo trámite ante el SAT porque todo lo hacía la empresa. O sea, no, 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 no tenían que pagar, este, para ningún, hacer ninguna declaración anual de impuestos, que muchos de ellos ni siquiera tienen a lo mejor su RFC. Y de repente les dice el SAT, tienes que tener tu constancia de situación fiscal, que supuestamente es muy fácil que supuestamente puedes sacar por internet, siempre y cuando tengas tu firma electrónica, tengas tu RFC. Si no, tienes que ir a tramitarlo al SAT. Y te dice, o sea, no, es sencillito. Se tarda nada más entre 15 minutos, 5, el trámite. Pues sí, pero no tienen suficiente personal. El SAT nunca realizó una campaña de información a los trabajadores. Nunca. Hasta que de repente todo el mundo se dio cuenta que esto iba a vencer el 30 de junio. Era una locura. La Copa de se metió un comunicado diciendo que qué bueno que se aplasta el primero de enero porque había ya ausentismo, había diversos problemas este, en el SAT porque además pues, el SAT se estaba volviendo loco con todos estos 40 millones o no sé cuántos sean realmente de situaciones fiscales que tiene que tramitar. Y lo que es incongruente, Pepe, es que el mismo SAT que informa de la prórroga le dice a los trabajadores hoy día, bueno, si no quieres tramitarla, no importa, basta con que le digas a tu patrón cuál es tu RFC ¿Cuál es tu código postal de tu domicilio fiscal? ¿Bajo qué régimen estás inscrito? Si persona física. Si, y tú dices, pues si no estás inscrito, tienes que inscribirte. Entonces, es un problema muy grande de esta factura 4.0 que ¿qué busca? Pues busca mayor control, sin lugar a dudas, de las empresas y de nosotros. Si tú eh, o muchos, muchos de nosotros estamos bajo honorarios, las empresas nos obligaron a tener la constancia de situación fiscal y los que contribuimos bajo este, honorarios, pues sí estamos ya acostumbrados a pagar impuestos, a pagar impuestos este, pues mensualmente y hacer nuestra declaración anual. Pero los trabajadores no, los asalariados no, no lo hacían o los hacía la empresa por ellos. Entonces, pues sí se vio o no vamos a ver el problema del SAT porque no se da abasto. Esperemos que de aquí a diciembre ahora sí permita que todas las empresas puedan tener el registro. Pero en síntesis, Pepe, ¿qué es lo que quiere el SAT? Un mayor control. Y eso de que nos simplifica la vida no es cierto, ¿eh? Quiere mayor control el SAT, mayor control fiscal para que sí. pues uh, no haya eh, elusión fiscal, ni mucho menos evasión eh, de todos los contribuyentes. Hablas de 40 millones de trabajadores, muchos de ellos por honorarios, pero muchos más como empleados directos de empresas co concretas que ahora tendrán que facturar teniendo esos documentos a mano. Todo este de relajo se va a posponer o se va a prolongar hasta el primero de... Va a ser obligatorio, pues, a partir del primero de enero. Y nos van a dar lo que resta de este año, sí. seis meses, para que tanto los contribuyentes como los, las empresas se vayan familiarizando, socializando el esquema. Lo que pasa es que en el fondo al SAT le falló el cálculo no. y, y, y reveló incapacidad para realizar ese trámite con prontitud y por eso dijeron, ¿sabes qué? Quítate el problema de encima, vámonos para el primero de enero, no pasa nada y lo dejamos de ese tamaño. Eso es una y, muestra de mala planeación. Pepe, la, la semana pasada el SAT había dicho que no iba a haber prórroga y que, iba, que bastaba con que abriera sus oficinas los sábados. Emitió un comunicado, dijo de nueve 
a seis de la, a cuatro de la tarde van a estar abiertos, pues no es suficiente. Era imposible cumplir de aquí al 30 de junio. Por eso hoy se echa para atrás y yo y otorga la prórroga. Pero cuidado, Pepe, si tú cuando tú emites una factura, tú, Pepe Cárdenas, y te equivocas en el uso de la factura, si quieres, no sé, deducir este, tus gastos médicos o quieres deducir los gastos de tu coche o de tu teléfono, a lo que tenemos derecho a las personas que trabajamos con honorarios, y te equivocas en el uso de esa factura, uno, no la puedes deducir porque te equivocaste, y dos, puedes estar sujeto a sanciones. Entonces, más vale que tu contador se ponga las pilas y te asesore muy bien de cómo, qué datos tienes que dar, porque, porque luego cuando pides una factura te dice, uso de la factura, y yo tiendo a decir gastos generales siempre, pero no sé si será válido o no. Ahorita no pasa nada, pero incluso si pagas bien tus impuestos y te equivocas, puedes estar sujeto a una sanción con la factura 4.0. Lo mismo en las empresas, ¿eh? Pues muchas gracias, Maricarmen, por ponernos los pelos de punta, sacarnos ronchas y quitarnos el sueño. Estaremos consultando con los fiscalistas y contigo, la experta periodista y observadora. Que estés muy bien, Maricarmen, que te vaya bien. Gracias. Gracias. Eh...